białko od Sixpacka i cała reszta z kozackim rabatem. Użyj kodu PUNCH10 na Sixpack Nutrition Call. Satysfakcja z treningu w 100%. Panie i panowie, czas na wielki finał Punchdownu 4! A teraz zobaczmy jak wyglądała droga do finału naszych dwóch najlepszych zawodników. Już za chwilę przekonamy się, kto zostanie nowym mistrzem punch, punchdownu. Więc teraz zobaczmy naszych finalistów. Kostrześ! I jego rywal, Max! Panowie! Zapraszam do face to face'a, zbliżcie się do siebie. To jest wielki finał Punchdownu 4. Wielki hałas dla naszych zawodników. Zapraszam was do naszego stołu. Czas wyjaśnić, który z was zostanie nowym mistrzem. I na dzień dobry poproszę was bliżej mnie. Chciałbym zaznaczyć, że macie bardzo podobne warunki, ponieważ ty wygrałeś z Hetzmanem bez przyjęcia ciosu, a ty przyjąłeś cios, nawet nie zadałeś. Myślałeś, że można wygrać kiedykolwiek walkę nie zadając ciosu, bo właśnie tego dokonałeś. Ale przyjąłem. Przyjąłeś. Czy odczuwasz to uderzenie, bo widać było, że ono poszło zdecydowanie za wysoko? A widać po mnie, że odczuwam? No chyba nie bardzo. Sam sobie odpowiedziałeś. Czy to będzie też taki taniec zwycięstwa jak wcześniej, jeżeli się uda? Zaraz zobaczysz. Max, jak ty się czujesz przed finałem? Bardzo dobrze. Urodziła nam się nowa gwiazda polskiego Punchdowna. Ty już byłeś od poprzedniej edycji. Czy ten pas mistrzowski będzie smakował rewelacyjnie? No ja myślę. Panowie chcą już walczyć. Słucham. Dzisiaj byliśmy z Maxem na pizzy. Żebym wiedział, że będę z nim walczył w finale, to bym go zostawił na wymowie. Ale kto wiedział? Panie i panowie, oni chcą już ze sobą walczyć, więc jeszcze po raz ostatni. Kostrześ kontra Max! Zaczynamy wielki finał! I przed nami już tylko ostatni pojedynek wieńczący nam czwartą galę Punchdown. Max kontra Kostrześ. Który z nich okaże się mocniejszy, który e, wyprowadzi ten e, decydujący cios? Już za chwilę się przekonamy. Widzieliśmy, że e, faworytem bookmacherów jest Max. No, zrobił w, ogromne wrażenie, posyłając e, na deski zarówno Dunaja, jak i Jawora, więc e, no, chciałbym zwrócić uwagę, że każdy cios Maxa w e, dzisiejszym turnieju był taki, można powiedzieć, nokautujący, podłączający. Także jest siła w jego łapie, natomiast Kostrześ stoczył jedną walkę więcej dzisiejszego wieczoru, więc może być troszeczkę bardziej osłabiony. Jednak zobaczymy, czy pchnięcie kulą będzie lepsze, czy pięść ręka boksera. 
właśnie przymierza się kostrzeć do uderzenia i bum, leci pierwsze uderzenie. Jest, był pierwszy krok do tyłu ze strony Maxa, przyjął ten cios, naprawdę był bardzo mocny. No zobaczymy, tam panowie sobie żartowali, że, że w zasadzie kostrzeć żartował sobie z Maxa, że powinien go zostawić w, tym, w tej pizzerii, w której byli, gdyby wiedział, że będzie z nim walczył. Zobaczymy, czym teraz odpowie Max. No, jeżeli zada taki sam cios jak na początku w pojedynku z Dunajem, no to może być ciężko, aczkolwiek no, nikt nie podłączył jeszcze Kostrzesia w, tej, w, w, dzisiejszym, w dzisiejszym turnieju, więc zobaczymy, czy, czy tą osobą o, będzie Max. No, też było mocne uderzenie, natomiast kurczę, mam wrażenie, że jednak troszkę mocniejsze zadał Kostrześ. Tak, tak i teraz jeszcze pokazywał sędziom, że chyba delikatnie przetarł się tutaj w okolicach barku ten cios i ta ręka troszeczkę zjechała w dół, no ale zobaczymy, jaka będzie, będzie dalsza. Na pewno Dalsze. będzie runda druga. Tak, tak, tak. Już widzimy, że Kostrzeć przygotowuje się do wyprowadzenia drugiego ciosu. No i widzimy kursy już wyrównane. Już ten, tak. te, tym faworytem Max takim zdecydowanym nie jest. Wszyscy już gotowi. Za chwilę będziemy świadkami godny finał. drugiego uderzenia. I kto zostanie nam tym czwartym mistrzem punchdownu, bo przypomnę... O! Powiem Ci teraz, odczuł na pewno Max ten cios. Mam wrażenie, że to było jeszcze mocniejsze uderzenie niż w pierwszej rundzie. Tak, było widać, że, że teraz mocniej trafił Kostrześ. A ja wspominając o tych mistrzach punchdownu, tylko przypomnę, że w pierwszej edycji mieliśmy dwóch mistrzów, Łukasz Nowicki i Łukasz Lupa. Zobacz, przymierza lewą ręką teraz. Aj, o kurczę, to ale, zachwiało. Tak, ale mi, wydaje mi się, że nie trafił go czysto. Jeszcze tam jakieś uwagi wymieniają e, sędziowie. No i oczywiście też już kończąc wątek naszych mistrzów, no to trzecią i czwartą, przepraszam, oczywiście drugą i trzecią edycję wygrał, wygrał Dawid Zaleś Zalewski, którego tutaj dzisiaj nie mamy. No i do tego grona mo może dołączyć albo Kostrześ, albo Max. Teraz mamy powtórkę uderzenia Maxa, bo tam zasygnalizował, że mógł być potencjalny faul ze strony Kostrzesia i odchylenie głowy. Zobaczymy, co zdecydują sędziowie. Nie wydaje mi się, że jakieś tam odchylenie było, ale zobaczymy. No, ja tak taki... powiem Ci, taki delikatny przyruch, ale nie... że to nie wpłynęło na... Nie, na nie, nie, ciosu. absolutnie, nie. Ja nie kwalifikowałbym tego Dokładnie. w żaden sposób do, 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 do faulu ze strony Kostrzesia. No, ale od tego mamy sędziów, żeby to oni zdecydowali i wypowiedzieli się w tej kwestii. Dlatego też poprosili powtórkę. I możemy kontynuować walkę. Widzimy, jak kursy się zmieniają. Teraz zdecydowanym faworytem jest Kostrzyś, ale też trzeba powiedzieć, że po tych dwóch rundach te jego ciosy ważyły więcej na pewno niż ciosy Maxa. Te ciosy Maxa nie były takie do końca czyste. I spójrzmy teraz, zobaczmy, jakim trzecim ciosem popisze się Kostrzyś. I ładny cel poleciał. Oj, powiem Ci, że celował, celował tu w podstawę szczęki. Wziął przykład z Maxa, który, który zapoczątkował, powiedzmy... E, celowanie w tak, szczękę, tak, celowanie w tą podstawę. I, no i teraz, no tylko żeby to nie okazało, nie okazało się takim obosiecznym mieczem i żeby Max, mówiąc kolokwialnie, nie zginął od własnej broni. I znowu zmiana ręki, tym razem znowu na prawą i poszedł słabszy ten. Tak, 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 no nie zrobił wrażenia absolutnie. No i teraz zobaczymy... Twardo na nogach stoi. Kostrzyk. Zobaczymy, jak ja będzie, jaki będzie werdykt sędziowski. Widzimy, że sędziowie się naradzają. Czy będzie może dogrywka, może, może będzie decyzja jednogłośna. No tak szczerze powiedziawszy, e, subiektywnym moim zdaniem, e, mimo wszystko Kostrześ. Też mam takie wrażenie, jednak zobaczymy... Panie i panowie, już za kilka sekund poznamy nowego mistrza punchdownu. Sędziowie gotowi? Nowym mistrzem punchdownu zostaje... Kostrzeć! Wielkie brawa, zapraszamy organizatorów na scenę do wręczenia nagrody, do wręczenia specjalnej statuetki i 40 tysięcy złotych dla Kostrzesia. Pani, nagrodę wręczy... Prezes naszego sponsora tytularnego firmy Totalbet, pan Marcin Giera, przekazuje główną nagrodę. Gratulacje, Marcin. Wielkie Piękny brawa pojedynek. dla Kostrzesia! Piękny finał. Gratulacje, Marcin. Gratulacje, Marcin. A teraz chciałem zaprosić na scenę wszystkie osoby, które pracowały przy dzisiejszej gali. Wuwunio, Luiza, organizatorzy. Ja bym chciał też z tego miejsca podziękować wszystkim naszym partnerom, wszystkim sponsorom. Bez których z nas by tutaj nie było. W firmie Totalbet, w firmie Sixpack, w firmie Wukadzik, w firmie Monday Games, Extreme Hobby, Elmar, 7 More 7. Dzięki bardzo. 
Dziękujemy naszym widzom, którzy z nami byli dzisiaj. I przekazuję mikrofon mistrzowi. Jeszcze raz gratulacje od wszystkich sędziów. Kostrześ, co chcesz powiedzieć jeszcze po zwycięstwie? Dziękuję bardzo wszystkim, co y, mi kibicowali. Było też y, na pewno bardzo wiele osób, którzy, które chciały, żebym y, przegrał jak najszybciej, ale jak widać nie ma rzeczy niemożliwych, mimo tego, że nie mam 20 lat. Także dziękuję bardzo wszystkim. Pozdrawiam. Dzieciaki spać, a nie, cię patrzycie. No. Pani, dziękujemy bardzo. Cały zespół Pansznaum. Dziękuję wszystkim, którzy pracowali przez ostatni czas, żeby przygotować galę. Dzięki bardzo. I teraz w imieniu wszystkich osób, które widzicie na tej scenie, chcielibyśmy jeszcze raz uprzejmie podziękować Państwu. Mam nadzieję, że bardzo się podobało, bo mamy nowego mistrza Kostrzesia. No i panowie organizatorzy, czekamy na galę Punch Down 5. Czekamy, zmierzą się tam mistrzowie. Będzie dalej spokojnie. Tak więc dziękujemy Państwu jeszcze raz.